ஹாய் ய வெரி குட் மார்னிங் ஸோ கிளாஸ் ஃபோர் டிஎஸ்பிஎஸ்சி கோடிங் டி கோடிங் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஏ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அயினா கான மன கச்சிதங்க வச்சே டாபிக் இது கோடிங் டி கோடிங் ரீசனிங் நுண்டி ஓகே ஸோ மன யொக்க ஆப் டவுன்லோட் ஜேஸ்கோனே லாஸ்ட் பெஞ்ச் சப்பன ஆப் நி டிஸ்கிரிப்சன்லோ லிங்க் இச்தானோ மினி group 4 course ஐத்தே உந்தி கேவலோ 99 ருபிஸ் 75 plus marks வச்சே விதங்க important topics ஐத்தே உண்டடன் ஜாருத்தே அந்துலோ மீரிக்க பாலிட்டி சதவால்சன் அவசரம் ஏம்லேது வேறே science ஏம் சதவால்சன் அவசரம் ஐத்தே லேது okay நா so கச்சிதங்க class completeக சூடன்டி like چேண்டி share چேண்டி share چேடம் வல்ல எக்கும் மந்திக் கிரிச்சாவுத்ததி okay So, coding, decoding topic செப்பேட் அப்படு எவ்வர் ஐனா கானி இ topic கி tricks உண்ணை என்று மாத்ரும் நம்மக் கண்டு தயிச்சி tricks உண்ட வண்டி மன மைண்ட ஆலோசின்சாலாந்தே அக்கட வாடு ஏம் ஜியசி ஆடுவானைதி மன மைண்டு ஆலோசின்ச கலகித்தேனே மனம் ஆன்சரானே சேகலாம் So, எவ்வரு coding, decoding within second law அன்ன two seconds law அன்ன trick அன்னாகனே நம ओके ना अब्जर्व जेयाली क्वेश्चन ने सो अंदलो पद्नाल को रकाल का आड़ी आवा काशम उन्टों दी आप पद्नाल को मॉडल्स मेरो क्या छे गलगी ते मानों कोडिंग डी कोडिंग इजी का अटेम्प्ट चेंज ओके सो आदि सो फर्स्ट निनो इच्छे मिक सलाह है एंटी एंटे एग्जाम हाल के लिए का मेको ऑनलाइन एग्जाम है तो उक वेलवाड चूसे आड़ान कोंडी अन्ना येंग अधले आणने रेक्वेज जेएंड अवर एमा नरू ओके ना सो मरी ये कानबाड़े टाट गा कुणना कोदी कानबाड़े कानबाड़े नाट्ट वाला की रास कोन बेट कोने इंदे कांटे मनक easy आई पोत्तदी ओके � H S E M A R का राशि आड़ो R A M E S H ने H S E M A R का राशि आड़ आई थे C R E A T E ने ये भी दंगा रास्ता रो अंडर सो ये क्वेश्चन छुड़ा गया ना मना माइंड लो एंज है पाल यंटे अरे प्रवीण उन्ना लेटर्स ने अटीट जैसे आड़ो उन्ना लेटर्स ने यंटे इन दिलो उन्ना लेटर्स इन दिलो उन्ना लेटर्स सेम काकपोते वाटी योका आर्डर चेंज है इसे आड़ रहा अने ना माइंड जप्पा ले वेंटने क्वेश्चन जुड़ा गने रमेश आर गन पिस्तुं दी ए गन पिस्तुं नेम गन पिस्तुं नी एस एच सो सेम इन दिलो गुड़ा बेम नहीं सो ना माइंड आल ना काला जप्पा ला ना तो चेपी ना पढ़े मना आंसर जेएच सो इपुरो क्रिए S, H नी, एन जैसे आड़ांडे, जैस्ट इट्टु नोंडी रास्कोच्च आड़ांडे, R, A, M, E, S, H, E विदंग रास्कोच्च आड़ी, इकोश्चन लो जूड़ांडे, अंटे, return लो, राइड़न जारीगिंदी, सो अपुड मन एमन रायचु, create नी, C, R, E, A, T, E, इदी मन एक आंसर है फर्स्ट लेटर दीस कपे तार्ड प्लेस ले बेड़ तड़ु, इए लेटर दीस कपे लास्ट ले रास तड़ु, इविदंग जेम्लिंग उड़ा चेस्ता हुँँटड़ु सो उन्न लेटर्स ने जेम्लिंग जेसे दी उक पद्धती सो इकड़ जूड़ांडे M-A-D-R-A-S � A, D, R, A, S नी ये विदंग रासेडु? D, A, M, S, A, R गा रासेडु अन्टे अब्सरु जेएंड इकड़ M, A, D, M, A, D ये विदंग रासेडु R, A, S, R, A, S ये विदंग रासेडु अन्टे मूड मूड लेटर लो वडु विड़ वट्टेडु So, M, U, M आंटे इटनों रासकोद्धाम M, U, M B, A, I आंटे B, A, I So, answer एंटि ओके ना सो माने कि इन दिलों ने एलांटी क्वेश्चन सिस्टर एलांटी पुरो मेडी सो ओके जेम्लिंग इकड़ मानो म ए डी आर ए एस रास्ते अड़ गया था सो वाड़ी ये भी दंगे सिस्टर एलांटे म इकड़ रास्ते डो आर इकड़ रास्ते डो एस इकड़ रास्ते डो 
మళ్ళీ డి ఇక్కడ రాస్తాడు ఇక్కడ ఏ ఏ ఇట్లా వాడు ఈ విధంగా కూడా రాస్తూ ఉంటాడు అంటే ఆర్డర్ చేంజ్ చేస్తాడు బట్ అవి ఉన్న లెటర్స్ని అటు ఇటు చేస్తూ ఉంటాడు సో జంబ్లింగ్ అన్నట్టు అంతే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చూడగానే మనం అబ్జర్వ్ చేయాలన్నట్టు ఓకే సో మరొక రకంగా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే రీప్లేస్మెంట్ లెటర్స్ అన్నట్టు అంటే ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మైనస్ వన్ కానీ ప్లస్ వన్ కానీ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ కానీ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ కానీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్లా ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం ఫోర్ వరకే అడుగుతాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రీప్లేస్మెంట్ లెటర్స్ అంటారు వీటిని ఎస్పిఏఆర్కే టీక్యూబిఎస్ఎల్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడగా నేను నా మైండ్ నాకు ఏమని చెప్పాలంటే ప్రవీణ్ ఉన్న లెటర్స్ని వాటికి దగ్గర రిలేషన్స్ తోటి ఉన్నాయి రా అనిపించాలి అంటే ఎస్ చూడండి ఎస్ టీకి ఏదో రిలేషన్ ఉంది పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కొద్దిగా దగ్గర సంబంధం ఉంది పీకి క్యూకు దగ్గర సంబంధం ఉంది ఏకి బీకి దగ్గర సంబంధం ఉంది సో ఈ విధంగా అంటే ఏదో ఒక దగ్గర సంబంధం ఉంది రా ఫస్ట్ టాపిక్ ఫస్ట్ మోడల్ కాదు ఉన్న లెటర్స్ లేవు ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ రిలేషన్ అనేది చాలా దగ్గరగా ఉంది అంటే మనం ఏం చేయాలనేది చూడాలి ఎస్ కాస్త ఏమైందండి టి అయింది పి కాస్త ఏమైందండి క్యూ అయింది ఏ కాస్త ఏమైందండి బి అయింది ఇవన్నీ రైల్వే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండి రైల్వే ఎస్ఎస్సి అండ్ ఆర్ ఏమైంది ఎస్ అయింది కే ఏమైంది ఎల్ అయింది అంటే ఏమేమైంది ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేశాడు ఇక్కడ అంతేనా ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేశాడు సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తాడు కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్కటి తీసేస్తాడు బ్యాక్ వెళ్తాడు కొన్నిసార్లు రెండు యాడ్ చేస్తాడు కొన్నిసార్లు రెండు తీసేస్తాడు కొన్నిసార్లు ఒకటి యాడ్ చేసి కొన్ని తీసేయడం ఒకటి యాడ్ చేసి ఇంకోటికి తీసేయడం ఈ విధంగా కూడా మనకి జంబ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఇవి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్వశ్చన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో అప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ అంటే ఏమని రాయాలి మరి సో అన్నీ యాడ్ చేశాడు అన్నిటికీ ఒకటే సో ఎఫ్ తర్వాత ఏమిటిది జి ఎల్ తర్వాత ఏంటిది ఎమ్ ఏ తర్వాత ఏంటిది బి ఎమ్ తర్వాత ఏంటిది ఎన్ ఈ తర్వాత ఏంటిది ఎఫ్ సో మన యొక్క ఆన్సర్ ఏంటిది జిఎం బిఎన్ఎఫ్ జిఎం బిఎన్ఎఫ్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ సో ఈ విధంగా మన మైండ్ అంత షార్ప్గా వర్క్ చేయాలండి వీటికి ట్రిక్స్ ఏమి ఉండవండి ఎవరు నమ్మకండి కూడా ట్రిక్స్ ఉన్నాయండి ఓకేనా సో ఇవి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టు అంటే మైనస్ రెండు మూడు ఇట్లా ఉండొచ్చు నాలుగు అయినా ఉంటుంది నాలుగు కంటే ఎక్కువ వరకు పోకపోవచ్చు వాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్లవర్స్ని ఏ విధంగా ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ చూడగానే క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి నాకు ఫ్లవర్స్ ఈకే అండ్ బి అంటే డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎఫ్కి ఈకి దగ్గర సంబంధం కనిపిస్తూ ఉంది ఎల్కి కేక్కి దగ్గర సంబంధం కనిపిస్తుంది అన్నిటికీ దగ్గర దగ్గర రిలేషన్ ఉంది సో వాడు ఏం చేశాడు అనేది చూద్దాం ఎఫ్ ఎల్ ఓ డబ్ల్యూ ఈ ఆర్ ఎస్ నేను చేశాడు ఎఫ్ని ఈ రాశాడు ఈ ఎఫ్ అంటే ఒకటి తగ్గించాడు మైనస్ వన్ చేశాడు ఎల్ అంటే కే చేశాడు ఎన్ చేశాడు వి చేశాడు డి చేశాడు క్యూ చేశాడు ఆర్ చేశాడు అంటే ఒక్కొక్కటి అన్నీ తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాడు అన్నట్టు సో మరి మన యొక్క ఆన్సర్ ఏమైతుంది అప్పుడు సుప్రీం ఎస్ యుఆర్ ఈఎంఈ సో అప్పుడు ఏమని రావాలి పి క్యూఆర్ ఎస్ టియు M men wo p p q r e l m e f so answer em vachindandi manaki r t o q d l idi e kada yeah idi e ante idi d hmm idi answer so okay na so ee vidhanga ante first model lo manam unna letters e order change chesadu second model lo యాడ్ చేయడం కానీ తీసివేయడం కానీ ఇలా మనకు చేయడం జరిగింది అవి మనకి మైనస్ వన్లనే అడగచ్చు లేదా ప్లస్ వన్లనే అడగచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ లెటర్స్ అండి టైప్ థర్డ్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ లెటర్స్ కూడా సో మనం ఫస్ట్ రాసుకున్నాం కదా అవి మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయండి ఓకేనా ఆపోజిట్ లెటర్స్ సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ లెటర్స్ అని ఏ విధంగా చెప్పాను అనేది మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ మరి న్యాచురల్ ఎం జెడ్ జి ఎఫ్ ఐ జెడ్ ఓ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎన్నుకు ఎంకు దగ్గర సంబంధం ఉంది ఓకే ఏకు జెడ్కి దగ్గర సంబంధం ఉంది టీకి జికి కొద్దిగా దూరం లేదా టీకి జికి ఈఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ ఇంత గ్యాప్ ఉంది అంటే సెకండ్ మోడల్ అనేది ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే ఫస్ట్ మెథడ్ ఆలోచిస్తాం అది సెట్ అవ్వదు సెకండ్ మోడల్ ఆలోచిస్తాం ఎన్నుకు ఎముకు దగ్గర సంబంధం ఉంది ఏకు జేడ్కు దగ్గర సంబంధం ఉంది బట్ ఇక్కడ టీకి జీకి దగ్గర సంబంధం లేదు చాలా లాంగ్ ఉంది అంటే ఇంకో మోడల్ ఏదో మనకి ఇక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతూ ఉంది అదేంటి అనేది చూస్తే మనకి ఏబిసిడీలు ఏ నెంబర్ అనేది తెలవాలండి ఎన్ అనేది ఏంటిది
జెడ్ అనేది ఏంది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు అంటే ఆపోజిట్ లెటర్స్ యొక్క సమ్ ఎప్పుడు ఇరవై ఏడు ఉంటుందా అండి ఓకే సో అది చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ లెటర్స్ అనేది తెలుస్తూ ఉంది సో దేని అప్పుడు ఏమని రాసుకున్నాం ఎన్నికి ఎన్ఏటియుఆర్ఏఎల్ సో ఆబ్వియస్లీ ఎన్కి ఎమ్ము ఏకు జెడ్ టీకి జి యూకు ఎఫ్ ఐ జెడ్ ఓ సో కేర్కి ఏమని రాసుకోవాలి మరి కేర్కి ఏమని రాసుకోవాలి సో ఏకి మనకి తెలుసు ఫస్ట్ ఏ అనేది తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఏ అనేది దానికి ఆపోజిట్ ఇరవై ఆరు సో ఈ మనకి సి అనేది ఏంటిది సి అనేది ఫస్ట్ థర్డ్ లాస్ట్ నుండి థర్డ్ ఏంటిది ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ అనేది మనకు కావాలి సో ఆన్సర్ అనేది ఇది కాదు అనేది తెలుస్తుంది ఇది కాదు అనేది తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటిది ఈ ఆర్ ఈ ఆర్ ఈకి ఏమొస్తుంది అండి ఆర్కి ఆపోజిట్ వచ్చేసి ఐ వస్తుంది ఆర్కి ఆపోజిట్ ఐ వస్తుంది ఈకి ఆపోజిట్ వి వస్తుంది సో మనం అక్కడ ముందు మనం రాసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇక్కడ ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమిటిది ఎక్స్ జెడ్ ఐవి సో ఈ విధంగా సో మన మైండ్ చెప్తేనే చేయగలమండి ఇవి ఓకే సో మన మైండ్ అంతా యాక్టివ్గా ఆలోచించాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో సిమిలర్ని వీడు ఈ విధంగా రాశాడు ఐ జెడ్ ఓ ఆర్ ఎన్ ఆర్ హెచ్ సో ఇది కూడా మనకి ఆపోజిట్ లెటర్స్ దే సో మీరు దీని యొక్క ఆన్సర్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అండ్ టైప్ ఫోర్ అండి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు మనం ఈజీగా ఏ విధంగా అంటే చూడండి క్వశ్చన్లో మూడు ఇచ్చాడు లెటర్లు ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్ ఇచ్చాడు అంటే డబుల్ ఇచ్చాడు అంటే ఇవి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ కార్నర్స్ అండి ఇవి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కార్నర్స్ మెథడ్స్ అన్నట్టు ఇవి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కార్నర్స్ మెథడ్ ఇక్కడ చూడండి డబల్ ఉన్నాయి మూడు కాస్త ఆరు యాక్చువల్గా మనం ఇన్ని మేడ ఎంతసేపు త్రీ మోడల్స్ చూసాము ఇక్కడ కూడా డబల్స్ లేవు ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటే ఆన్సర్లో కూడా అన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు డబల్ అయిపోయినాయి అంటే ముందుది వెనకది రాశాడు అని దాని అర్థము ముందుది వెనకది సో ఇక్కడ మనం ఇట్లాంటివి ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు పెద్దగా వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎల్లు నేమని రేసాడండి ఎల్ ఏ పి సో ఎల్లుకు ముందు ఏమున్నది చూద్దాం ఎల్లుకు ముందు ఏమున్నది అండి కేఎల్ఈఎం ఈ విధంగా రాశాడు ఏకి జె ముందు ఏముంటుంది అండి జెడ్ తర్వాత బి ఉంటుంది ఓ క్యూ ఈ విధంగా రాశాడు అంతేనా కేఎల్ కేఎం జెడ్ బిఓ క్యూ ఈ విధంగా రాశాడు సో మరి నోట్కి ఏ విధంగా రాసుకోవాలి నోట్కి ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి ఎన్ఓటిఈ సో ఎన్ఓటిఈ అంటే మనకి ఏం తెలుసా అండి ఎమ్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎం ఎన్ఓ సో దీనికంటే ముందు ఏముంటుంది అండి ఎన్ ఉంటుంది ఓపి ఎస్టియు డిఈఎఫ్ సో ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందండి ఎల్లో కలర్ ఇవి ఆన్సర్ అయినాయి ఎంఓఎన్పిఎస్యుడిఎఫ్ సో ఎంఎన్ఓ ఎంఓఎన్ ఎంఓఎన్ పిఎస్యు ఎంఓఎన్ పిఎస్యుడిఎఫ్ ఇదేనా ఎంఓఎన్ పిఎస్యుడిఎఫ్ సో ఇది మన యొక్క ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఈజీగా అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి ఐదు లెటర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ పది లెటర్లు ఉన్నాయి సో ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు పెద్దగా వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో దీని యొక్క ఆన్సర్ కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి దయచేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్ ఫైవ్ అండి సో ఇది ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇవి మనకి ఇంతసేపు చూసిన అన్నీ మనం మెయిన్గా ఇక్కడనే జుట్టు పెట్టుకుంటామండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ కానీ జుట్టు పెట్టుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ మన మెథడ్లు ఏం చూసాం మనము ఉన్న లెటర్సే జెమ్లింగ్ చేసాం సెకండ్ మెథడ్లో ఏం చూసాం మనము జస్ట్ ఆ ముందువి వెనకవి మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ థర్డ్ అవి చూసాము అండ్ థర్డ్ మెథడ్లో ఏం చూసామండి మనం ఆపోజిట్ వర్డ్స్ చూసాము ఫోర్త్ లెసన్లో ఫోర్త్ టాపిక్లో ఐ మీన్ ఫోర్త్ మోడల్లో ఏం చూసాము ముందుది వెనకది చూసాము అవన్నీ ఆలోచిస్తాం నాలుగు బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాగానే ఏది మ్యాచ్ కావట్లే అన్నీ సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్దే అనుకున్నాం అనుకో అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి మ్యాచ్ కావట్లేదు సెకండ్ చూస్తే టీకి ఎక్స్కి ఏఈకి కి బికి ఎముకు చాలా దూరం ఉన్నది సో ఇది థర్డ్ మెథడ్ కూడా రావట్లే ఆపోజిట్ వర్డ్ కూడా కావట్లే మరి ఏం చేయాలి ఇది ఏం చేయాలని జుట్టు పిక్కుంటా ఉంటాం జుట్టు పిక్కొని జుట్టు పిక్కొని వదిలేస్తాం సో అట్లా వదిలేయకుండా ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చింది అంటే మొదటి మనకు నాలుగు మెథడ్స్ సెట్ కాలేదంటే ఈ మెథడ్ ఏంటి అంటే జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అన్నట్టు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అన్నట్టు సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇందులో మనకి కామన్ ఏమున్నాయి చూడండి జనరల్గా టీ ఉంది గీడ టీ ఉంది ఈ టీ ప్లేస్లో ఫస్ట్ దాంట్లో ఎక్స్ పెట్టిండు ఎక్స్ పెట్టిండు అంటే జస్ట్ టీ ప్లేస్లో ఎక్స్ పెట్టుకుంటూ ఉండడం జరిగింది అన్నట్టు వన్ సెకండ్ రైట్ జస్ట్ ఉన్న ద
జస్ట్ వీడు ఏం చేశాడు టీకి ఎక్స్ పెట్టాడు ఏకి ఈ పెట్టాడు బికి ఎం పెట్టాడు ఎల్కు ఆర్ పెట్టాడు ఏ పెట్టాడు ఎన్ ఆర్ ఐ ఎక్స్ టి జస్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేశాడు అంతే అండి ఓకేనా సో మొదటి నాలుగు మెథడ్స్ రాకపోయినప్పుడు ఇది మనకి అప్లికేబుల్గా చూసుకోవచ్చు ఈజీగా మనకు అదే టచ్లో లేకపోతే ఇది మైండ్లో వెలగాల వెంటనే అప్పుడు హెచ్ హోటల్కి ఏమవుతుందండి హెచ్ఓ టీఎల్ హోటల్ హెచ్కి ఏం పెట్టాడు అండి వీడు టీ పెట్టాడు సో టీ ఓకి ఏం పెట్టాడు అండి వీడు ఐ పెట్టాడు ఐ టల్ టీకి ఏం పెట్టాడు అండి ఎక్స్ పెట్టాడు ఈకి ఏం పెట్టాడు ఏ పెట్టాడు ఎల్కి ఏం పెట్టాడు ఆర్ పెట్టాడు సో టిక్సర్ అనేది ఆన్సర్ టీఐ ఎక్స్ఏఆర్ సో మన యొక్క ఆన్సర్ ఏంటిది ఇది సో ఈ విధంగా మనకి ఏబిసిడీలు ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మన యొక్క మైండ్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం అవుతుంది యా ఇది మళ్ళీ రాసానా ఏంటి ఓకే సో నా నాట్ ఇష్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ కోడింగ్ అండి మనం ఇంతసేపు కూడా ఏబిసిడీలు ఏబిసిడీలే చూసాం బట్ ఇప్పుడు నెంబర్స్ నుంచి కూడా కోడింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది వాడు కొన్నిసార్లు ఇందులోనే స్క్వేర్లు ఇవ్వచ్చు క్యూబ్లు ఇవ్వచ్చు అండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి స్క్వేర్లు ఇవ్వచ్చు క్యూబ్లు ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనం అన్నీ చెప్పుకోవాలేము చాలా టైం పడుతుంది అన్ని అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మనం ఒక మెథడ్ నేర్చుకుంటే స్క్వేర్ ఇప్పుడు టూ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫోర్ ఇక త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు కదా సో ఆ విధంగా సో ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ కోడింగ్లో మనకి ఏమొచ్చిందనే చూద్దాం హెచ్ఐజిహెచ్ ఫస్ట్ ఈ విధంగా మనకి డిజిట్స్ కనుక ఉంటే మనకు వెంటనే హెచ్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంది ఐ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనేది తెలవాలి సో హెచ్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండి ఏబిసిడిఎఫ్జిహెచ్ హెచ్ ఏమవుతుంది హెచ్ పాది అవుతుంది యాక్చువల్గా అంతేనా హెచ్ అనేది పాదు అవుతుంది ఇక్కడ ఏబిసిడిఎఫ్జిహెచ్ సారీ హెచ్ అనేది ఎనిమిదే ఓకే సో నేను కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు మీరు కాకండి ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్ నేను మీకు చెప్తున్నా ఓకేనా సో హెచ్ అనేది మనకి ఎయిట్ ఐ అనేది జిహెచ్ఐ తర్వాత జి అనేది మళ్ళీ ముందు కనుక రైట్ సో జస్ట్ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయడమే జరిగింది అంటే హెచ్ ప్లేస్లో ఆ నెంబర్ ఎన్నది సో మన అందరికీ తెలుసు డి అనేది ఫోర్ ఇ అనేది ఫైవ్ ఏ అనేది వన్ ఎఫ్ అనేది సిక్స్ సో ఫోర్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ సో మనకి డిజిట్స్ రావాలి అని అంటే మనకు ముందు టేబుల్ గుర్తుండాలి ఆ టేబుల్ మనం ముందే రాసుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ అయినా ఈజీగా మనకి సెట్ అయిపోతుంది టూ త్రీ సెకండ్స్ అయింది దగ్గర దగ్గర టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్కి ఎక్కువనే మిగులుతుంది ఓకే సో ఇందులోనే మళ్ళా ఈ నెంబర్ కోడింగ్లోనే చూడండి ఈ విధంగా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మనకి కూడడం కూడా చేస్తూ ఉంటాడు కూడడం కూడా మనల్ని చేస్తూ ఉంటాడు చూడండి ఎం అనేది థర్టీన్ ఎంఏటి థర్టీ ఫోర్ ఎంఏటి అంటే థర్టీ ఫోర్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఎం థర్టీన్ ఏ ఒకటి టీ అనేది ట్వంటీ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ నాకు ఎం ఒకటి తెలుసు ఎన్ ఒకటి టీ ఎఫ్ వరకు తెలుసు లాస్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్ తెలుసు అంతే సో ఓకేనా సో ఇది అంతా ఏమైంది యాడిషన్ చేస్తే థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ సో థర్టీ ఫోర్ అనేది యాడిషన్ చేసినట్టు సో డబ్ల్యూఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుంది అండి డబ్ల్యూ అనేది లాస్ట్ నుండి ఎక్స్ వై జెడ్ ఇరవై మూడు అవుతుంది ఏ అనేది ఒకటి అవుతుంది ఎక్స్ అనేది ఇరవై నాలుగు అవుతుంది సో ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది సో మన యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి ఇది సో ఈ విధంగా అన్నట్టు మనకి స్క్వేర్లో కూడా చేస్తూ ఉంటాడు అండి వాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ నా వన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఇచ్చిండు అనుకో అప్పుడు ఏంటిది అన్నట్టు మనకి ఏ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఇచ్చిండు సపోజ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ స్క్వేర్ చేసిండు బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేసిండు అనే విధంగా సో ఈ విధంగా మనం క్యూబ్లు అవి కూడా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ ఇవి క్లౌడ్ అంటే ఫైవ్ నైన్ త్రీ ఫోర్ టూ రెయిన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ దెన్ అరౌండ్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రెండు ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి దగ్గర దగ్గర సంబంధాలు ఏం లేవు ఆర్కు వన్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు ఏం లేదు సంబంధం సో ఇది ఏ మెథడ్ అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అండి ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే సీ ప్లేస్లో డైరెక్ట్ ఫైవ్ పెట్టాలి అంతే ఇక అలానే సో అప్పుడు అరౌండ్ అన్నట్టుగా ఏ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి ఇక ఈ సిక్స్ పెట్టాలి ఆర్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి వన్ పెట్టాలి ఓ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి మూడోది ఏంటిది త్రీ అంతేనా అరౌండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ యా సిక్స్
ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ టూ అండి సో ఇలాంటివి కూడా మనల్ని అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే సో మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అవే నెంబర్ లేసాడా లేదా వాటి యొక్క స్క్వేర్ లేసాడా లేదా ఏమైనా అడిషన్ చేశాడా లేదా సబ్స్ట్రాక్షన్ చేశాడా క్యూబ్స్ చేశాడా అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేసినాక ఏం లేకపోతే ఈ విధంగా మనం మోస్ట్లీ ఇట్లాంటి వాటికి ఏం చేస్తాడంటే వాటి డిఫిగో ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఇస్తాడు ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో ఉన్న లెటర్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి చూడండి ఇప్పుడు చూడండి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు టైప్ సెవెన్ క్వశ్చన్కు టైప్ ఎయిట్ క్వశ్చన్కి ఈజీగా మనం డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు మ్యాట్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు వ్యాక్స్కి మ్యాట్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఇందులో ఓ ఏ ఒక్కటే ఉంది డబ్ల్యూఎక్స్ అనేది వేరేది ఉంది సో అప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఎట్లయితే కాదు కదా సో ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్ రెయిన్లో ఈ ఈ డిజిట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఈ లెటర్స్ అన్నీ అరౌండ్ అనే లెటర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటిది ఒక దాని ప్లేస్లో ఒకటి పెట్టడమే కదా సో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఒకటి పెట్టడానికి పాసిబుల్ ఉంది ఏదో ఒకటి సో డబ్ల్యూ ప్లేస్లో ఏం పెడతాం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెడతాం అప్పుడు ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అనేది కాదు కదా సో ఆ విధంగా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింబల్ కోడింగ్ అండి సో ఈ సింబల్ కోడింగ్లో కూడా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అండి ఇది పెద్దగా కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు సింబల్ కోడింగ్ ఉన్నది అంటే దాని గుర్తు ఏది ఉంటే అది పెట్టేసి ఆన్సర్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ స్టార్కి ఈ విధంగా డి డిక్లేర్ చేశాడు టోర్కి ఇది విధంగా ఓట్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఓకే ఏది ఉందండి ఓ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో త్రీ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ ముందు ఉండాలా ఏ అనేది ఎక్కడ ఉందండి థర్డ్ ఉంది స్టార్ ఉండాలా సో ఇది కాదు ఇది కాదు నెక్స్ట్ టీ అనేది ఏంటిదండి టీ అనేది డాలర్ సో టీ అనేది డాలర్ కనుక డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఇది పెట్టేసేయచ్చు ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన పని కూడా మనం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ డిక్లేర్ అయిపోయింది ఆన్సర్ సో అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి చూడాల్సిన పని అయితే లేదు సో ఓకే సో అప్పుడు కొద్దిగా ఒక సెకండ్ అన్న మనకి కలిసి వస్తుంది సింబల్ కోడింగ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఈజీ అండి ఇది కోడింగ్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ వర్డ్ రిప్లేస్మెంట్ అండి ఓకే సో ఇది ఏంటంటే చూడండి గ్రీన్ కలర్ని బ్లాక్ అంటాము బ్లాక్ కలర్ని బ్లూ అంటాం బ్లూని రెడ్ అంటాము రెడ్ని వైట్ అంటాం వైట్ని ఆరెంజ్ అంటాం దెన్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అన్నారు సో కొన్నిసార్లు ఏ విధంగా ఆకాశం నీల రంగులో ఉన్నది అయినా ఆకాశం కలర్ ఏంది ఇట్లా అంటారుగా సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అన్నాడు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తా ఉన్నా ఓకేనా సో మనం ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ లాస్ట్కే చూడండి క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అన్నాడు అంతే సో కలర్ బ్లడ్ యొక్క కలర్ ఏంటిది రెడ్ ఈ క్వశ్చన్లో రెడ్ ఎక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్నది రెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏంటిది వైట్ డైరెక్ట్ వైట్ పెట్టేసేయండి ఆన్సర్ సరిపోతుంది క్వశ్చన్ మొత్తం చదవాల్సిన పని ఏమి ఉండదండి ఇందులో ఓకేనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో క్వశ్చన్ మొత్తం చదవాల్సిన పని అస్సలే ఉండదు చదవకండి కూడా మీరు దయచేసి డైరెక్ట్ ఈ లాస్ట్ చూడండి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ బ్లడ్ కలర్ ఏంటి అన్నాడు ఇందులో రెడ్ ఏంటిది మనకు బ్లడ్ కలర్ తెలుసు రెడ్ సో రెడ్ ఎక్కడ ఉన్నది చూడాలి ఫస్ట్ రెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏమన్నాడు వైట్ సో డైరెక్ట్ వైట్ ఆన్సర్ పెడితే సరిపోతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కూడా వెరీ ఈజీ అండి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ సూ రే నిక్ మీన్స్ షీఈస్ బ్రేవ్ అట వై సో రీ నిక్ మీన్స్ షీఈస్ ఆల్వేస్ స్మైలింగ్ అంట సో రీ జీ మీన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చీర్ఫుల్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్మైలింగ్కి కోడ్ ఏంటి అని అంటా ఉన్నాడు సో మనం ఇవి చేయాలంటే ఫస్ట్ నీట్గా రాసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది అండి ఓకేనా సో ఏమన్నాడు సూ రీ నిక్ సూ రీ నిక్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు షీ గ్యాప్ ఇచ్చి రాసుకోండి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది షీఈస్ బ్రేవ్ అన్నాడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు పై సో రీ నిక్ దీన్ని ఏమన్నాడు షీఈస్ ఆల్వేస్ షీఈస్ ఆల్వేస్ స్మైలింగ్ అన్నాడు ఓకేనా షీఈస్ ఆల్వేస్ స్మైలింగ్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు సోర్ రే జి మీన్స్ ఏమన్నాడు షీఈస్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ చీర్ఫుల్ అన్నాడు చీర్ఫుల్ అన్నాడు అంతేనా సో ఇక్కడ చూడగానే మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది స్మైలింగ్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇందులో మూడు ఇట్లో కామన్ ఉన్నది ఏంటిది అనేది ఒకటి తీసుకోవాలండి మూడు ఇట్లో కామన్ ఉన్నది ఏంటిది మనకి చూద్దాం
నిక్ నిక్ మాత్రమే ఉంది అంటే షీ అనేది నిక్ను రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంది అనేది అర్థమైపోయింది షీ అనేది నిక్ను రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నది అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసింది ఇందులో ఆల్వేస్ అనేది ఒకటి కామన్ ఉంది ఇందులో ఇందులో ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ సో మనకి ఇందులో ఇందులో కామన్ ఉన్నది ఏంటి దాండి ఇది ఒకటే ఉంది సోర్ సో ఇది ఒకటే మనకి ఆల్వేస్కి కామన్ ఉంది సో మనకి మూడు పోయినాయి ఇందులో మిగిలింది ఏంటిదండి ఓన్లీ స్మైలింగ్ ఒకటి మిగిలింది ఇందులో పై అనే మిగిలింది సో స్మైలింగ్కి కూడా ఏంటిదండి పై సో ఈ విధంగా రాసుకోండి మీకు ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా కానీ ఈజీగా చేసేదాన్ని ఈజీగానే రాసుకోండి ఇలా రాసుకొని చేయడం వల్ల మనకు ఆన్సర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా రాసుకోకుండా ఇమాజిన్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఏది కట్ అయింది ఇక్కడ ఇది కట్ అయింది ఇది కట్ అయింది అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం డెఫినెట్లీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతామండి ఓకేనా మీరు రాసుకోవడం వల్ల ఏమైతుంది ఒక ఫార్టీ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేస్తే నష్టమా కాదు కదా మనం పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టడం మెయిన్ దీనికి ఇప్పుడు మనం జిఎస్లో కానీ జీకేలో కానీ ఇండియన్ హిస్టరీలో క్వశ్చన్ చదివే డైరెక్ట్ పెడతాం ఈ టైం అంతా అక్కడ ఫాస్ట్గా చేసేయండి మనం ఇట్లా రాసుకొని చేయడం వల్ల పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సూర్య నిక్ మీ షీ ఈజ్ బ్రేవ్ ఇక్కడ షీ ఉంది ఇక్కడ షీ ఉంది అని వాడు మనసులనే ఇక ఇది ఇది బొట్టు కొట్టేస్తా మిగిలింది మిగిలింది ఇట్లా రిమైనింగ్ ఇది ఉంది సో ఇట్లా అని వాడు మనసులు ఆలోచించుకోవడం వల్ల అటు ఇటు ఆలోచించలేపు మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ మర్చిపోతాడు సో ఈ విధంగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అండి చాలా వరకు సో మీరు ఏం చేయండి అంటే రాసి చేయండి ఇలా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు వాడు టేబుల్ ఇచ్చి కొన్ని కండిషన్స్ ఇస్తాడు అండి టేబుల్ ఇచ్చి కొన్ని కండిషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఆ కండిషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఇస్తాడు సో ఈ విధంగా మనకి డబ్ల్యూను ఫైవ్ అంటాడట ఫైవ్ పీని సిక్స్ అంటాడని ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు ఇచ్చి కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఇఫ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఏ కాన్సోనెంట్ అండ్ ద ఫోర్త్ లెటర్ ఈజ్ ఏ ఓవెల్ ఓవెల్ అంటే తెలుసు కదా అండి మనకి ఏఈ ఐఓయులు ఓవెల్స్ ఏఈ ఐఓయులు మిగిలిన అన్ని కాన్సోనెంట్స్ సో మొదటి లెటర్ కాన్సోనెంట్ అయి ఫోర్త్ లెటర్ ఓవెల్ అయితే బోత్ ఆర్ బి కోడెడ్ యాజ్ ద ఓవెల్ ఒకవేళ ఫస్ట్ లెటర్ కాన్సోనెంట్ ఉండి ఫోర్త్ లెటర్ ఓవెల్ ఉంటే ఆ రెండు లెటర్స్కి కోడ్ ఏం పెట్టుకోవాలంట ఓవెల్కి ఏ కోడ్ అవుతుందో ఆ కోడ్ పెట్టుకోవాలని వీడు చెప్తా ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇఫ్ ద సెకండ్ లెటర్ ఈజ్ ఎ ఓవెల్ రెండవ లెటర్ ఓవెల్ అయి ఉండి లాస్ట్ లెటర్ అయితే కాన్సోనెంట్ అయితే బోత్ ఆర్ కోడెడ్ యాజ్ ద ఎయిట్ అంటే సెకండ్ది ఓవెల్ ఉండి లాస్ట్ది కాన్సోనెంట్ ఉంటే ఆ రెండు ప్లేస్లలో ఎయిట్ పెట్టుకో అని చెప్తా ఉన్నాడు మూడోది ఏం చెప్పాడు ఈ బోత్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్ బోత్ దర్ కోడ్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్ ఒకవేళ ఫస్ట్ లాస్ట్ రెండు కో రెండు లెటర్స్ కూడా కాన్సోనెంట్స్ అయితే ఒకదాని కోడు ఒకదానికి రాయండి రా బాబు అని చెప్తా ఉన్నాడు సో ఈ మూడు కండిషన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఒకసారి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇవి చూద్దాం ఇది చూస్తే మనకి కంప్లీట్గా తెలుస్తుంది స్క్రీన్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏఈఐఎంవిహెచ్ ఇచ్చాడు ఏఈఐఎంవిహెచ్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏది సెట్ అయింది అనేది తెలుగు వాళ్ళ ఫస్ట్ ఇది చూడంగానే ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చూడాలి ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఏ కాన్సోనెంట్ ఉందా ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఏ కాన్సోనెంట్ లేదు అంటే ఈ కోడ్ అనేది పనికి రావట్లేదు ఈ క్వశ్చన్కి ఇఫ్ ద సెకండ్ లెటర్ ఈజ్ ఏ ఓవెల్ ఎస్ ఈ అనేది ఓవెల్ అయింది లాస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఏ కాన్సోనెంట్ హెచ్ అనేది కాన్సోనెంట్ సో సెకండ్ది అనేది అప్లికేబుల్ అయింది సో సెకండ్ది అప్లికేబుల్ అయితే వాడు ఏం చేయమన్నాడు అండి బోత్ ఆర్ కోడెడ్ యాజ్ ఎయిట్ అన్నాడు అంటే ఏఈఐఎంవిహెచ్ బోత్ ఆర్ కోడెడ్ యాజ్ ఎయిట్ అంటే దేని దేనికి సెకండ్ లెటర్ దానికి ఆడ ఎయిట్ పెట్టుకోరా అన్నాడు లాస్ట్ దానికి ఆడ ఎయిట్ పెట్టుకున్నాడు పెట్టేసాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ థర్డ్ కండిషన్ ఇఫ్ బోత్ ద ఫస్ట్ అండ్ లెటర్ థర్డ్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్ సో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్ బోత్ దేర్ కోడ్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్ కాదు కదా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇది ఓవెల్ సో ఈ కండిషన్ అనేది వర్క్ అవట్లే సో ఓన్లీ సెకండ్ కండిషన్ మాత్రమే వర్కౌట్ అయింది సో మనం మిగిలిన ఏం చేయాలి యాజ్ టీజ్ యాజ్ టీజ్ రాసుకోవాలి మిగిలిన అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏకి ఏమున్నది ఫోర్ ఐకి ఏముంది ఎట్ ది రేట్ ఎమ్కి ఏముంది ఎమ్ ఎక్కడ ఉంది యాష్ వీకి ఏముంది వి ఫర్ వి ఫర్ సెవెన్ సో మన యొక్క ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అండి ఫోర్ ఎయిట్ ఎట్ ది రేట్ స్లాష్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది
ఓకేనా సో ఈ ఈ మోడల్స్ అన్నీ మన మైండ్లో మెదలాలండి ఇన్ని ఆలోచనలు రావాలి కోడ్ అండ్ డీ కోడింగ్ చూడగానే ఇన్ని ఆలోచనలు వస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది ఆలోచనలు అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు దీనికి ఏం ఆలోచన రావాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు ఓన్లీ మనకి ఫస్ట్ ఫోర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి అండ్ డిజిట్స్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా అక్కడ మాత్రం మన మైండ్ బాగా షార్ప్గా పనిచేయాలి ఇవన్నీ డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు ఓకే సో చూద్దాం ఏం క్వశ్చన్ రాసుకున్నాం మనం టీ హెచ్ ఏ ఎఫ్ ఐ క్యూ సో కండిషన్ చదవాలి ఇఫ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్ ఎస్ కాన్సనెంట్ అండ్ ద ఫోర్త్ లెటర్ ఈజ్ ఏ ఓవెల్ ఫోర్త్ లెటర్ ఈజ్ ఏ ఓవెల్ అన్నాడు కానీ ఫోర్త్ లెటర్ ఎఫ్ అనేది ఉన్నది కనుక ఇది కండిషన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సెకండ్ లెటర్ ఈజ్ ఏ ఓవెల్ తప్పు హెచ్ ఉంది ఇది కూడా కండిషన్ ఫాలో అవ్వట్లేదు ఇఫ్ బోత్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్ రెండు కూడా కాన్సనెంట్స్ సో బోత్ ద కోడ్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్ అన్నాడు అంటే టీ దాని కోడ్ క్యూ దగ్గర రాయాలి క్యూ దాని కోడ్ టీ దగ్గర రాయాలి ఫస్ట్ క్యూ కోడ్ ఏంటిది వన్ సో ఇది ఎక్కడ రాయాలి టీ దగ్గర రాయాలి టీ కోడ్ ఏంటిది త్రీ ఇది ఎక్కడ రాయాలి త్రీ ఇక్కడ రాయాలి సో మిగిలినవన్నీ యాజ్ టీజ్గా మనం దింపేసేయాలి హెచ్ ఏంటిది డాలర్ ఏ ఏంటిది ఫోర్ ఎఫ్ ఏంటిది ఎయిట్ ఐ ఏంటిది ఐ ఏంటిది ఎట్ట ఎట్ ది రేట్ సో ఇది మన యొక్క ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ అండ్ వెరీ ఈజీ ఇవి ఎందుకు మరి చాలామంది చేయడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు సో చూడండి ఈ విధంగా మనకు మ్యాట్రిక్స్ వేసి ఇస్తాడు ఇప్పుడు వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి అంటే కార్ట్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అండి కార్ట్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అంటా ఉన్నాడు సో మనం ఏం చేయాలంటే చూద్దాం సో ఫస్ట్ సి ఎక్కడ ఉంది అనేది చూడాలండి సి ఎక్కడ ఉంది సి అనేది గిందులో ఉన్నది సో సి అనేది ఇక్కడ ఉంటే ఫైవ్ నైన్ ఉంది సో దీనికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్స్గా వెళ్ళిపోవాలండి ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఒక్కసారి ఇవి గీడ రాసుకుందామండి ఎందుకంటే మనకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఇది ఫస్ట్ ఇది ఏముందండి సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ టూ ఫోర్ జీరో ఫ్యూ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ థర్టీ వన్ ఎయిటీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ట్వంటీ థర్టీ టూ ఎయిటీ నైన్ సో ఇవి బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్ వెళ్దాం ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు అండి ఇవి ఓకే ఈజీగా ఎలిమినేషన్ చేసేయచ్చు రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో సి అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉందా లేదా ఒకసారి రీచెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే గీడ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్లో లేదు ఇది యాక్చువల్గా సిక్స్టీ సిక్స్లో ఉంది కనుక ఈ ఆన్సర్ అనేది కాదు అనేది మనం పెట్టేసేయచ్చు అది క్లోజ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మరి సిక్స్టీ సిక్స్లో ఉందా ఆఫ్ కోర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఉంది కరెక్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఉందా చూడాలి వన్ బై వన్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఉంది ఎస్ ఉంది ఫిఫ్టీ నైన్లో ఉందా ఫిఫ్టీ నైన్లో ఉంది ఎస్ ఉంది సో అంటే మనకి మూడు ఇట్లనే మన యొక్క ఆన్సర్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మరి ఏ చూసుకోవాలండి ఏ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్లో ఉందా వన్ టూ ఉంది అండ్ ఫార్టీ ఫోర్లో ఉందా ఫార్టీ ఫోర్ ఎక్కడ ఉందండి ఫార్టీ ఫోర్లో కూడా ఏ అనేది ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వంటీలో ఉందా అనేది చూసుకోవాలి ట్వంటీలో కూడా ఉంది సో మేబీ ఈ రెండు మూడు ఇట్లా ఆన్సర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసింది అంటే ఏ కూడా పర్ఫెక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆర్ అనేది థర్టీ ఫార్టీ ఉందా చూసుకుందాం ఆర్ అనేది ఫార్టీ ఎస్ ఉంది థర్టీ వన్ ఉందా థర్టీ వన్ ఆర్ ఉంది ఎస్ ఉంది థర్టీ టూ ఉందా థర్టీ టూ లేదండి థర్టీ టూలో ఈలీ ఉంది సో ఇది మన యొక్క ఆన్సర్ కాదు సో నెక్స్ట్ ఏంటిది లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో మనకి ఏం కావాలి టీ కావాలి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టీ ఉంది ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంది ఎయిటీ నైన్లో ఉంటుందా ఉండదు సో మన యొక్క ఆన్సర్ ఏంటిది ఇది సో ఈ విధంగా మనం పెట్టుకుంటే ఈజీ అయిపోతుందండి సో మెయిన్గా మన మైండ్ ఇలాంటి మెడ ఐ మీన్ మోడల్స్ అడుగుతారు మన మైండ్ ఎక్కడ పని చేయాలంటే చెప్తాను చూడండి థర్టీన్ మోడల్ దగ్గర అవసరం లేదండి చూడంగానే మన మెథడ్ గుర్తుంటుంది ఈజీగా చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మొ ఈ మెథడ్స్ దగ్గర కూడా కండిషన్స్ ఇచ్చే దగ్గర కూడా మనకు అవసరం లేదు మన మైండ్ ఫైన్ చేస్తుంది ఈజీగా ఇక్కడ కూడా మన మైండ్ ఈజీగా పని చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా వాట్ రిప్లేస్మెంట్ వాట్ ఇస్ ద రే కలర్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇట్లాంటి వాటి కాడ కూడా మైండ్ పని చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈజీగా సింపుల్ కోడింగ్ దగ్గర పని చేస్తుంది మెయిన్గా పని చే
సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇది గ్రూప్ ఫోర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే రీజనింగ్ పోర్షన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే సో మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది సో తద్వారా అరే చూస్తున్నారు కదా అనేది నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నేను చెప్తాను నేను చెప్పడం వల్ల నేను లాభం మీకు లాభం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఖచ్చితంగా మినీ కోర్స్ అయితే తీసుకోండి ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్